泰国版的哆啦 A 梦到底是什么毁童年利器？我看到最后根本猜不到这广告卖的是什么产品。在这里，哆啦 A 梦是猛男，胖虎是猛男，就连景祥都是猛男。这三分多钟带给我的冲击，要用一生来治愈。广告一开始就是没穿衣服、戴着项圈铃铛的哆啦 A 梦在锻炼身体，镜头一拉远，还不经意的抖了抖胸肌。哦，我的眼睛！哆啦 A 梦拿起铜锣烧，刚吃了一口，大熊就冲了进来。这样熟悉的台词，这不熟悉的声音，然后他就给我来了个台幕雷击。你再说一遍，静香哥又是个什么物体？不过转头一想，反正大熊都变成女生了，静香性转竟然也不是什么大问题。大熊想给静香哥送个超级大礼。但是不知道送什么，这时候哆啦 A 梦就从他身前的大口袋里掏出了一个大宝贝——任意穿透环。大雄决定从穿透环去景香家里，亲自问问他想要什么礼物。然而他刚把脑袋伸进去，就发现哦，这暧昧的氛围，这滑下的水珠，这洁白的泡沫，这呼之欲出的腹肌，气氛突然折雪了起来。但景香哥胸上这几根胸毛，属实太过强劲。这样的画面对于大雄来说，那真是巨大冲击。不知不觉，眼泪已经从嘴巴里流了出来。随着金香哥的手越摸越下，越摸越下，远看镜头里就要开始少儿不宜。哆啦 A 梦一脚刹车，把大雄拽回了道德高地。紧接着镜头一转，就是小腹开着酷炫大魔兔登场，后面还跟着他妈摇曳生姿的身影。这位也不穿衣服的猛男正在情侣建筑垃圾啊！这下我都学会抢答了。这一定就是胖虎大兄弟！大熊一声大喊，胖虎回眸一笑，那真是把我灵魂都吼得抖了三抖。看见那几根熟悉的水管，我才想起，这难道是超低配版的空地？大熊试图向胖虎征求意见，然而胖虎又打算唱首歌给金香听。不了不了，自己人别开枪，别人唱歌要钱，你唱那是真要命。这时，小夫也走了过来，几个人还没说几句，金香哥就围了条浴巾冲进空地。Oh my god！ 我真没想到金香哥竟然还能给我惊喜，这大花呗那真是侧漏的霸气。大家一看，金香你怎么没穿衣服啊？金香哥捂着下半身，一脸娇羞，因为刚才有人偷看我洗澡啊。大雄内心挣扎了足足五秒，才决定站出来认罪，是我偷看的，要杀要剐都朝我来吧，我受得住。不要因为我是一朵娇花而怜惜我。站台了，只听见大熊鼓起勇气对金香说道：“然后从口袋里掏出了一盒肥皂。好家伙，原来你在这儿等着我呢！看到现在我才知道这是个肥皂广告。当时你给金香送肥皂究竟是何用意？”金香哥收到礼物，万分激动，一把就拍上了大熊的肩膀：“老乡，我们进来。”神情表白之后，两个人缓缓靠近，眼下就要用舌头狂甩对方嘴唇的时候，笑声依旧，哆啦 A 梦再次怒刷存在感。喂，喜欢这种肥皂不早说，在未来这个肥皂还更大一点啊！说着又把手伸进了他不可描述的位置，掏来掏去。这时，小夫的妈妈摇摇的翻进了空地，刚好被这个五毛都嫌多的特效砸了个正着。我的个天爷！这个全程高能辣眼的广告总算是结束了。泰国人不愧是你，要说整这种花活，那真是世界第一。现在我只想向大家重金求一双没看过他的眼睛，看完他之后，感觉自己的灵魂都得到了洗礼。如果非要我说出那两个字的话，我只想说救命！好了，本期问题，你们还看过其他版本的哆啦 A 梦吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。